Kindo FM Taripa ya Habari Tuna kupasha yote na ugiri kutoka kaunti Kitaipa Za kikarubana za kitaipa Hii Kindo FM Taripa ya Habari Baadhi ya viongozi kutoka eneo la bonde la Ufa wamekashifu matamshi ya mkurugenzi upelelezo nchini DCI George Kinoti kwa kutaka kurejelea kesi za waathiri wa wagasia wa baada ya uchaguzi mwaka 2007. Wakazi wa wadi ya Soi Kaskazini, kaunti ya Elgeyo kwetu wana matumaini sasa kuwa barabara iliyosubiriwa kwa hamu sasa itaendelea kutengenezwa. Serikali imeamua kurejelea kesi za waathiri wa wagasia za baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2007-2008 baada ya idara ya upelelezi DCI kuanza kurekodi taarifa za waathiri wa hao. Na kaunti ya Wasingishu hii leo imesajili visa 15 vya maambukizi vya virusi vya COVID-19. Kimataifa ni kwamba mkutano wa kikundi cha nchi 20 tajiri duniani yani G20 ilifanyika hapo jana. Na tumai ubweri wa afya majumatatu yako imekuwa nzuri na tunashukuru kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa wakati tena tumekutana wakati na saa kama hii na tumai unazidi kufuata sheria ambazo zimeweza kuwekwa na Wizara ya Afya ili tuweze kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona kutoka chumba chetu cha habari mimi naitwa Empress Tyra baadhi ya viongozi kutoka eneo la bonde la Ufa wamekashifu matamshi ya mkurugenzi wa pelelezi nchini DCI George Kinoti kwa kutaka kurejelea kesi za waathiri wa wagasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 mwaka 2008 wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Wasingishu Jackson Mandago viongozi hao wamesema kuwa eneo hili lina amani na kwamba hakuna haja ya kurejelea makovu ya awali kulingana na gavana Mandago hakuna yeyote ambaye amepokea vitisho kutokana na machafuko yaliyofanyika mwaka 2007 mwaka 2008 As you are all aware uh, the director of CID uh, has just issued some press statement on sensitive matters regarding post election violence of 2008 number one as the governor of this county and the people of this county i want to state categorically that as was in issue residents and the people of this county we are absolutely peaceful and as county government we are not aware of any threats that have been issued to anybody i've been a governor for the last eight years I'm not aware of any citizen whose land is being occupied by another person forcefully. Manda go mikashifu idara ya DCI kwa kufeli kufuata kesi hizo pale awali. I just want to ask the DCI. Bana kinoti. There are matters you can joke around with. But there are matters you have to take them with the seriousness it deserves. DCI was not created yesterday. DCI was there 2007-2008. And therefore, to make allegations that there are people who are involved and are working free, then you are indicting the DCI itself for having failed to actually do their work that time. Gavana Manda go amesema kaunti ya Wasingishu tayari ina amani na hakuna haja kuvuruga wa Kenya kwa mambo yaliyopita. As the people of this county who made peace and decided they were going to live in peace. What we want to tell anybody with a slight intention of causing violence in this county that we are not ready, we are not going to accept. We made a decision with our minds and with our hearts and we made peace with ourselves and we say we shall forever live in peace Aidha gavana huyo ameomba wakazi wa kaunti hiyo wa Singishu kushirikiana na serikali ya kaunti kwa kukabiliana na uchochezi ili kuhifadhi amani iliyoko kwa sasa Artificial and manufactured problems we don't want Mimi nataka kuomba wananchi wa kaunti hii ora uko na smartphone If you see any suspicious activity wewe urecord 
so that we can pin actions to individuals. And I want to appeal to the residents of this county, let's put consolidated effort, sisi kwa pamoja, tuendele kulinda hii amani ambayo tulipata. Upendo FM tarifa ya habari. Wakazi wa wadi ya Soi kaskazini kaunti ya Elgeyo kwetu wana matumaini sasa kuwa barabara ilo subiriwa kwa hamu ya Ainobmoi Kapkayo Kipsaoz ya kilomita 75 itaendelea kutengenezwa baada ya shirika la mamlaka ya barabara Kera kuidhinisha barabara hizo. Kulingana na mwakilishi wa wadi hiyo Jonathan Ui Atua hiyo itawawezesha wakazi wa maeneo hayo ambao kwa muda mrefu wamepitia changamoto kwa sababu ya barabara mbaya ambazo mara nyingi zimetatiza huduma bora za ukuzi. Akiongea na kituo hiki kwa njia ya simu, Tanui aidha amedokeza kuwa uchumi wa kaunti hii itaenda kuboreshwa akidokeza kuwa wakazi wamepitia changamoto jambo ambalo linawalazimu kutumia pesa nyingi kwa shughuli za uchukuzi. Tunafurahi kabisa ile uh, because tangu independent area yote ya South South kama the hanging forest alijawahi pata barabara ya lami na vile tumeangalia uh, website ya Kera tumesikia kutoka viongozi wetu uh, tumeona kupata barabara ya kwanza inaanzia na moi kuja kapkayo mimi tengeza alafu inaenda mali baada ya kipsa house kwa kubwa sana kwa wakulima wetu nashukuru sana serikali ya chupili yana tumeweza kuleta ilani kwa wakati unaofaa yani furaha sana kwa wakulima wetu kwa maana huwa wanafikisha za e, sokoni kutumia punda mara pigipiki pata hizi lami kiundwa itanuvaji sana mambo ya kilimo yale hii mambo ya horticulture maziwa yanafika sokoni on time nikiripoti ya upendo radio kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet jina langu ni Hairi Jemtai. Asante Irin Jemtai kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba serikali imeamua kurejelea kesi za waathiri wa wagasha za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, mwaka 2008 baada ya idara ya upelelezi DCI kuanza kurekodi taarifa za waathiri wa hao hatua inayofuatia malalamishi ya baadhi ya waathiri wa kuwa wamekuwa wakitishiwa maisha na watu wasiojulikana. Takriban kesi 72 za zaidi ya waathiri wa 1300 zitawasilishwa mahakamani huku waathiri wa waliofariki wa kati wa ghasia hizo wakijumuisha watu waliokimbilia usalama kanisani. Mkurugenzi mkuu wa idara ya DCI George Kinoti amesema kulikuwepo na ukiukaji wa haki za kibinadamu ambao ulifanywa waathiriwa ambao asilimia kubwa hawakuwa na makosa yoyote. To be proactive at all times ni kusuia kabla. Si hapa napiga vrimbi ya kukusanya marandrova na marori kwenda kuokota maiti. Kwenda kupiga picha za manyumba ambayo imechoma. Ngombe zimekatakata watu wametolewa makwao hapana the mandate of the police officer is to stop it is to stop that from happening Kinoti aidha ameelezea jinsi waathiri wa hao walivyotambuliwa katika maeneo mbalimbali na kuteswa. Poli walijipigania kibinadamu. Jameni tunaambia tutawao. Tuta, tunaambia vitu vyetu vitachoma. Hapo sikiswa sana. Ndiko maneno mengine tukiambiwa atuonange kweli kama inayotafanyika na mandugu zetu ambayo tunaishi na wao. Tunaenda nayo kanisa moja kushukuru Mwenyezi Mungu pamoja wa Kristu wengine kama mimi tunaenda hata kupokea pamoja na mtasikia maajabu hata mwenye kutupatia ile sakramenti tukiwa pamoja sikia historia yake vile atauwa kwa magoti akiambia watu tafadhali mpeni hata dakika moja tu niambie Mwenyezi Mungu basi wakati wangu imefika naenda lakini alienda hapo hata hivyo Kinoti amewahakikishia waathiri wa hao kwamba serikali itawasaidia. Amewataka kuondoa hofu na kwamba DCI itahakikisha kwamba wanatoa ushahidi wao kikamilifu ili kusaidia katika upatikanaji wa haki. Na kama statement zote tumeandikisha pale, tutatayarisha files zetu vizuri kabisa. Tuunde ushahidi yetu. Tutainua baibu mbele ya koti na tuseme huyu ndiye aliuya. Aliuwa huyu na huyu ndiye alichoma. Huyu ndiye aliputa mwingine kwa shamba yake. Mwenye shamba yake takabati sake, sasa hiyo shamba ndio hizi. Wakili wa mahakama katika mahakama ya kitaifa ya uhalifu wa kivita ICC Figol Genor alieleza mahakama hiyo kwamba walipoteza kwenye kesi hiyo kwa ambao waliopoteza katika kesi hiyo ni waathiriwa ambao hadi kufikia sasa wanaishi maisha umaskili bila kufidiwa na serikali ya Kenya. 
Na tukisonga mbele katika masuala ya afya ni kwamba kaunti ya Wasingishu hii leo imesajili visa 15 vya maambukizi ya virusi vya COVID-19 huku ikijumuisha watu 413 nchini waliopatikana na virusi vya corona baada ya sampuli 3389 kupimwa katika saa 24 kutoka katika visa hivyo vipya 399 ni wa Kenya ilhali 14 ni wa raia wa kigeni wanaume ni 258 ilhali wanawake ni 159 mgonjwa umra chini ni mtoto wa umri wa miaka 4 ilhali wa umri wa juu ana miaka 99 leo wagonjwa 396 wamepona ugonjwa huo na kufikisha idadi ya 1951903 idadi ya waliopona corona hadi kufikia leo hata hivyo watu 12 wameaga dunia na kufikisha idadi jumla ya 1932 idadi ya walioaga dunia kwa ajili ya virusi vya corona kwa sasa kuna wagonjwa 1182 katika hospitali mbalimbali kote nchini huku saba mia moja arobaini na mbili wakiwa chini ya utunzi nyumbani wagonjwa hamsini na mbili wako katika kitengo cha ICU na shughuli za matibabu zimetatizika kwenye hospitali ya kaunti ya Geomarakwet baada ya hudumu wa afya kugoma kulalamikia hatua ya serikali ya kaunti hiyo kutoti mkataba wa maelewano CBA ni hali ambayo imewasababishia wakazi mahangaiko huku walokuwa melazo kwenye hospitali mbalimbali ya kaunti hizo wakilazimika kuondoka na kutafuta matibabu kwingineko wahudumu wa afya wa kaunti hiyo wamekuwa katika mgomo baridi tangu wiki iliyopita wakishinikiza serikali ya kaunti hiyo kuongezea mishahara na kuwapandisha wakiongozwa na afisa mshirikishi katika chama cha madaktari KMPDU na madaktari wa kaunti hiyo Maurice Chebasa mapema hii leo waliandamana hadi katika afisi ya bodi ya huduma za umma wakimshtumu mwenyekiti wa bodi hiyo Michael Lelit kwa kutowapa barua walofaa kupandishwa cheo hata hivyo Lelit amejitetea akisema kuwa wadumu hao watapata barua haraka iwezekanavyo na shughuli za masomo zimerejelewa katika shule iliyoko katika kaunti ya Nakuru baada ya kufungwa kwa wiki mbili kufuatia maambukizi ya corona miongoni mwa wanafunzi na walimu katika shule ya upili ya St. Bahita Bahati kaunti ya Nakuru wanafunzi na walimu wamejumuika kufanya maombi ya shukrani baada ya wanafunzi 83 na watatu na walimu watano kuambukizwa virusi hivyo Mwalimu mkuu wa shule hiyo mtawa Catherine Wangari amesema wanafunzi na walimu walioathiriwa wanapewa ushauri na saha. Wangari amesema kwamba karantini ya wiki mbili imekuwa yenye changamoto nyingi kufuatia hofu miongoni mwa wanafunzi. Na tukizili kusonga mbele ni kwamba maafisa wa polisi katika kituo cha Webuye kaunti ya Bungoma wanawazuilia vijana ishina moja wenye umri wa chini ya miaka 18 wakiwemo wasichana 14 na wavulana saba waliopatikana katika mkahawa mmoja hapo jana jioni baada ya kupata habari kutoka kwa Uma. OCPD wa Bungoma Mashariki Valerian Obori amesema kwamba maafisa wa polisi walivamia mkahawa huo baada ya kuarifiwa na Uma kuhusiana na vijana hawa umri mdogo tu ambao walikuwa wameingia katika mkahawa hawa huo kusherekea siku ya kuzaliwa kwa mmoja wao obore aidha muwataka wazazi kwa waangalifu na wanao hasa wakati huu wakiwa nyumbani ili kuepusha na mambo yasiyofaa ikiwemo unywaji wa pombe huku hayo kijiri mwenyeji wa karamu ambapo vijana 40 na wanne wadogo alikamatwa wakinywa pombe katika mtaa wa Mountain View jijini Nairobi na watu wengine wawili watasalia rumande kwa siku saba zaidi ili uchunguzi ukamilishwe ni baada ya idara ya DCI kuitisha muda zaidi ili kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo lililopelekea wanafunzi 44 na mmiliki wa nyumba hiyo Millicent Gidhinji kukamatwa siku ya Jumamosi wakati wa operesheni hiyo makachero alipata pombe na bangi katika nyumba hiyo wanafunzi hao wa shule ya msingi na upili walikuwa wavulana 26 na wasichana 18 wote kati ya umri wa miaka 14 na 17 unazidi kutegea upendo fimu wangu wa jamii sisi tukujuza tukaelimisha na pia tunakupa burudani msikilizaji kumbuka tarifa hizi tu na zingine nyingi waweza kuzipata kwenye tovuti letu la www.opendofm.co.ke tutakaporejea utakuwa unapata taarifa kutoka rubaa za kimataifa habari kutoka rubaa za kimataifa
Mkutano wa kikundi cha nchi shirini tajiri duniani yani G20 ilifanyika hapo jana. Mfalme wa Saudi Arabia Salman alifungua mkutano huo Jumamosi na kutoa wito kwa viongozi kuhakikisha kuwa ulimwengu unapata chanjo ya gharama nafuu na kusambazwa kwa usawa. Janga la COVID-19 na kudorora kwa uchumi ni mambo yaliyozungumziwa kwa siku ya kwanza ya mkutano huo wa siku mbili kwa njia ya mtandao. Maelezo hayo ya mfalme yamejiri wakati maambukizi ya virusi vya COVID-19 yamefikia milioni ya msini na nane na vifo vinavyotokana na janga hilo vimekaribia milioni moja nukta nne kwa mujibu wa chokiku cha Johns Hopkins viongozi wa G20 wana wasiwasi kuwa janga hili litaongeza mwanya kati ya nchi tajiri na maskini ili kukabiliana na hali hii umoja wa Ulaya umesi michango ya jumla ya dola za Marekani bilioni 4.5 kuwezesha mradi wa kimataifa kuharakisha utengenezaji na usambazaji wa chanjo vipimo na tiba kwa mujibu wa shirika la afya duniani Chance sela wa Ujerumani Angela Angela Merkel ameahidi takriban dola milioni 593 huku rais wa Russia amejitolea kuchangia chanjo aina la aina ya Sputnik V dhidi ya COVID-19 China nao wameahidi kushirikiana katika utengenezaji wa chanjo hiyo msemaji wa White House Kelly McNani amesema Trump alizungumzia haja ya kushirikiana kurejesha ukuaji wa uchumi lakini msemaji huyo hakutaja ahadi za Marekani kusaidia usambazaji mazaji wa chanjo hiyo ulimwenguni katika muhtasari uliotolewa waziri wa fedha wa Marekani ambaye alihudhuria mkutano huo amesema katika tamko la hazina kuwa juhudi za kusitishwa kwa mipango ya madeni za miezi saba ni mafanikio muhimu ya G20 ikiwa ni majibu kwa janga hilo la corona taarifa hiyo msikilizaji ya kutia moyo ndio inatufikisha saa tatu na dakika 34 saa za Afrika Mashariki asante kwa kuwa pamoja nasi asante kwa kunisikiza mimi naitwa Empress Taira kesho ni siku Mwenyezi Mungu akiridhia ila tu azidi kukukumbusha endelea kufuata sheria na masharti iliyowekwa na Wizara ya Afya ili tuweze kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona hadi hapo kesho good night